快来人啊！都杀人了！快来人！啊！快看！这怎么回事？你倒是说呀！你们不是扔下我跑了吗？我听见外面有声音，我就出来一看，结果他就掉下来了，吓死我了！他已经死了。脖子上的勒痕是致命伤，是铁链勒断的。傀儡里还真是说话算话，趁我们去了海边，把江残给掳走杀了。他就不应该破坏规则，触犯了傀儡礼，被杀也是咎由自取。即便是这样，在自己的宅子里用这么残忍的手段杀死客人，这也太过分了。这可能是傀儡里干的事吗？为了安全。我们首先要搞明白一件事：傀儡里究竟是个什么样的人？二十年前，我跟傀儡里有过一面之缘。那时候，他帮了我，我觉得不像是傀儡里所为啊。我之前看过他，他离开中原之前的记录，记不太清了。不过印象中，他是一个很厉害的匠人。不像是一个爱杀人的人啊！他不爱杀人，说不定是在岛上时间长了，寂寞了，就变态了。变态不至于，他还是很有原则的。他只杀了破坏规则的江岑，我们大家都没有事儿，对吧？谁认识他？赶紧把他叫出来，说明白不就得了吗？别想了，他要是能好好出来聊，就不会挂个死人给咱们看了。石榴姑娘说的对。他不愿意跟我们多说一句话，神龙见首不见尾。依我看，江岑的死啊跟我们没关系，我们尽快破解谜题，拿到宝藏，拍屁股走人，视为上策，同意吗？嗯，同意，同意，同意。老头，嗯，好吧。哎呀，太麻烦了，同意。我不同意。想要知道傀儡里到底是个什么样的人，未必一定要见到他。什么意思啊？因为在我们当中，有一个人，跟傀儡里可是老相识，并且他还骗了我们。船家，是你自己说，还是我逼你说呢？我没有骗你们的。赵兄，我没有骗你们的，不说实话是吧？到底怎么回事？打断你腿啊！哎，我去！哎，我说，我说，从现在开始，我问你的每一个问题，你都必须如实回答。啊啊！你到底有没有见过傀儡里？我见过，我们很熟啊。赵兄，不说实话是不是？哎我说实话，你们千万别杀我，是我骗了你们。哎，我的杀手！哎，赵雄，让他把话说完。我根本就没有见过傀儡里这个人，而且我也是第一次来这个岛上，大概是在一个月之前吧。我家里来了一个不速之客，他给了我一大笔钱，让我替他做一个大活。我当时有点害怕，也犯嘀咕，可是这白花花的银子就在我眼前放着，还说多带一个人上岛，就多给我一百两。我这才……你还记得那个人长什么样子吗？当时他蒙着我的眼睛，告诉我说，他叫傀儡李。我真的就知道这么多了，求求你们，放了我行吗？事情没搞清楚之前。你哪儿也不能去。这个傀儡里好复杂。哎呀，我觉得一点也不复杂。有些人破解不了谜题，但是又不甘心空手而归。
他们就对岛主傀儡里动了歪心思、歪脑筋，破坏了游戏规则，被杀被惩罚，这就叫罪有应得，倒是有点可能性。什么叫有点可能性啊？这位小兄弟、啊，这件事情明摆着就是这样的嘛。江湖人要财不要命，那太正常了。江岑那货不就是最好的例子吗？像我们这么冷静的人太少了，你说呢？嗯，呵呵。所以说嘛。这种时候，我们一定要团结一致，相互信任才对啊，对吧？呃，我有个提议，大家把搜集到的道具都集中在一起，这样呢，才能在最短的时间之内破解谜题，完成任务。到时候我们一起把傀儡里叫出来，大不了保护大家平分吧。啊，平分好。你看，还是喝酒的人最清醒啊。你想，如果这个时候我们还是勾心斗角、玩小心思的话。破解不了谜题是小，没准啊，我们在场的每一个人都不能活着出去。哎，简兄，我觉得傀儡里很讲道理嘛，只要我们不惹他，他也不会来杀我们。所以啊，傀儡里你先放一边，我们先破解谜题，好吧？啊，嗯，好，那既然我们大家呢意见一致了，呃，齐心协力破解谜题，齐心啊！我说什么来着？只要我们齐心协力，找到六块碎片绝非难事。如果你们找到其他碎片，可以先交给我保管。我拿人格担保，肯定和大家平分，绝无私心啊！我先收着，还给我。我说你这老头怎么回事啊？这是我找到的东西，还给我。你找到怎么样？现在在我身上，我就不给你。我告诉你啊，这种时候不要扎刺儿。为了大家的利益，我杀了你也是有可能的。年纪轻轻的，不要动不动就杀人。不怕你捅了娄子，堵不住吗？敢问江湖名号？手指骨，拐杖剑，难道你真是生仙子？人头价值十万黄金的江湖通缉犯，正是在下。兄弟们，你们听见了吗？他就是生仙子，江湖的通缉犯，人人得而诛之。我们大家把他杀了，到时候赏金平分。多少钱？十万！既然躲来躲去，你们都想杀了我，那不如我把你们都给杀了。我先杀谁呢？我只负责记录，我不取钱。呃，你们听见了吗？他把我们所有人都杀了，独当宝物。没准儿，江森也是他杀的。
的朋友在挨揍，你不去帮他吗？陆远规定，我们只能管战济事，不能参与江湖纷争，所以，我也只会轻功。哦，嗯。会武功的小兄弟，你是在说我吗？生仙子前辈，我的确不会武功，但是你今天一条人命都带不走。你会开船吗？刚才你说你要杀了我，那不如我先杀了他，关我什么事啊？闭嘴！你就算把我们全都杀了灭口，集齐了岛上所有的道具。没人给你开船，又有什么用？难道你想在岛上和傀儡里孤独终老吗？没想到你会用这种方式来要挟我。我们来这儿是为了找傀儡里的，不是来抓通缉犯的。江湖上的事，我们先放一放。大家破解了谜题，不是都能如愿以偿吗？是不是，郝祖云？啊，啊，这里没有通缉犯，也没有赏金，只有朋友，朋友。嘿嘿嘿小兄弟，你是一个明白人，这一次我就依着你。我发现你是一个顶级高手，但是，我也发现了你一个大短板。什么短板？你背了很多棋谱，但你却很少跟第二个人下。您是怎么知道的？你不会洞悉人性。洞悉人性。棋谱是没有情感的，他不会告诉你。对方棋手的心态，而心态决定了对方棋手的选择，所以你只能依靠这些棋谱来把所有的可能性都计算一遍。刚刚不还在打架吗？现在就在下棋聊天啊？高手的思维方式就会特别一些，既然打不过。不如做朋友，否则碍眼又挫败，多别扭啊！你说那个酒鬼也是高手，他是真醉了，明天醒来就会后怕。<笑>行了，别在这扒墙根了，咱又不是小偷。去傀儡里的财宝，那算什么？我是来躲人的。被你偷了东西的人，被我偷了心的人，这这得从小时候说起。比武也是一样，天下武功招数变幻莫测，防不胜防。当你出招的一瞬间，还要计算。对方全部的可能性，那你的脑子转得再快，也没有他的兵器转得快呀、啊。这就是我说的致命短板。那前辈，我怎么样才能快得过他的兵器呢？预判，预判，洞悉人性，提前考虑对方出什么招。针锋相对，截击他的进攻。比武的时候，纵然对方有千万种招数，但是在特定的处境下，他只能选择那么一两种
，甚至只是一种。你猜对了，倒下的必然是他喽。怎么才能学会洞悉人性呢？跟武功一样，你要做大量的练习。你刚才找我的死穴，就找得很准呐、啊。不过。这只是属于妙手偶得罢了。你要把这种洞悉当成是一种习惯，来弥补你的短板呀。你家是书香门第，你是怎么走上这条路的？我家代代都要考取功名做官的。我爹和我娘啊，从小就让我读书。我二十三岁那年，我就真的考上状元了。虽然不用读书了。但是，我不管做什么，一点都不开心。有一天，我发现，我只有偷东西的时候，才能让我开心。比如偷来的时间，偷来的机会，只要他是偷的，哪怕是吃饭睡觉，只要偷偷做，我都很开心，你知道吗？有病吧！然后呢？然后我就想，人为什么要不开心的活着？为什么不能做自己喜欢的事情？嗯，于是我就不辞而别，离开了京城，开始了偷的生活。但是有一样东西，那是我不能偷的——女人的心。你怎么知道？<笑>你刚才说过，我都记下来了。哦，你看啊，我偷了很多女人的心。我发现女人一旦动了情，就会穷追猛打啊！他们会用一辈子去赌一个劣迹斑斑的男人，他们才是赌徒，你知道不？我就离开了他们，躲到了这个岛上。但是这个岛上能让我偷的东西太少了。但是我想，偷袭是不是也是一种偷？你想当刺客呀？不是不可以啊，但是第一次当刺客，就拿傀儡李这样的人当目标，步子是不是迈的有点大？何止有点大，老老实实偷你的东西吧。我不太想在本子上记录你死亡的时间。哼，我谢谢你啊。长这么大，第一次有一种茅塞顿开的感觉，怪不得江湖上那么多人都不是你的对手。那只是一种错觉。我经常出的招是他们想不到的。当一件想不到的事儿摆在你的面前，你就会变得猝不及防。其实跟速度一点关系也没有，你也可以做到。要不要试一下？我怎么试啊？你需要找一个对手。哎，都在呢。哎，老头，大晚上聊什么呢？啊？你们两个看着我干嘛？你们这是干嘛？你们应该找一个不会武功的跟他打。我这绝世武功，万一把他打伤怎么办？这些能找的人都找了，数你的武功最差，你就不要再推辞了。这次只是为了让小简兄弟尝试一下预判的优势。你会不会说话呀？什么叫我的武功最差？我好歹也是江湖人称。哎呀，你们应该找明月，明月武功最差。我这内力啊，可控制不住，把他弹飞了，那可不会。嗯，没事儿，我有办法。来，张开嘴。你干嘛？张嘴。啊！老头，你给我吃什么呀？出入江湖散呢、啊，吃了它之后。就可以把你的内力给消耗掉，你就像一个初入江湖的小子一样，以防你们两个在比划的时候，你的内力把他给弹飞了。我说老头儿，你到底是卖药的还是习武的？怎么那么多奇葩的药？哎呀，我也是被逼无奈呀、啊。平时在家里憋久了，想出去杀人的时候，就吃上一颗，哎，你就不敢出门了。哦。好像药效真的上来了。
我跟你说啊，虽然没有内力，但是今天让你见识一下我郝家的独传刀法。简公子、啊，得罪了，来吧，接招！耶！好犀利的眼神，这是虚招，他其实想攻我下盘，看我将计就计。咋这么疼啊！哎，还真是啊！第一回合的时候，不要管他出什么招，直接跨上去一步，照他的头打就是了。就这么简单？就这么简单？招数经过千锤百炼之后，不加掩饰，就是最好的掩饰。这就是。我说的预判，啊，郝走运，还能再来一次吗？来就来，谁怕谁啊？我连他一个不会武功的小子都打不过，我还混江湖吗？来，这回我可不让你了啊！这次我要采取主动，我先出招，别怪我太阴啊！我不玩了，你们玩吧，我去寻宝了。哎，哎，这这就不玩了。我，这就是预判的优势，你总能快他一步。现在，你懂了？啊，我懂了，前辈。西边这些地方，我都探查过了。什么也没有发现，连个可以藏人的山洞也没有。南边是停船的地方，我转了转，也是干净的。还剩下东北方向和正东，今晚可以好好探查一下。如果再找不到傀儡里的藏身地，那只能从我这突破了。陆院的那个司马当，没问题了吧？好像被道神绊住了，这对咱们来说是好事。今晚我们共同行动。我去东北角，你去东边。好，现在就出发。事不宜迟。明月姑娘，明月姑娘，明月姑娘，赶走他，别影响计划。你先走。十六姑娘，我找一下明月姑娘。有什么话和我说吧。那怎么好意思啊？你不会是想说什么下流话吧？怎么会啊？我是来感谢明月姑娘的。好。你刚才也看见了，她连命都不要了，替我挡箭，这可是救命之恩啊！刚才忙着照顾我兄弟的安危，没顾上感谢他，特意来补上。你的感谢我已经收到了，我会替你转达的。请回吧。救命之恩之大，我必须当面感谢才行啊！他已经睡了，要我叫醒他吗？不用了，我明儿再来吧。你是不是看上我们家明月了？你这人怎么这么说话呀？是我看上了。明月已经有主了。明月这么好的姑娘，那也不奇怪。对方怎么样啊？配得上她吗？比你英俊，比你武功高，名门望族，明月将来可有福了。既然你说她未婚夫这么好的话，那明月来找她哥哥，她为什么不陪她来？而且还要把她置于这种险地？我觉得这人不行啊。那我也不会把她交给你这种无名小子。谁是无名小子了？我告诉你。我将来可要成为一代大侠，照我还。好，将来的一代大侠，让我看你有多大能耐。想见他，先过我这一关。我这人有原则，我从来不打女人。但是为了明月姑娘，来吧。
什么了？已经。手里有人。有力气处处破阵，你连自己都保护不好，还想保护明月？他到底是什么人？我不想输。认输吧，你的武功境界和我差了好几层，再打你就死了。这回我可要来真的了。这人脑子有病吧？嗯、他说的没错，我不是他的对手，怎么办？将来的一代大侠，你还行不行啊？你认输吧，连女人都打不过，你拿什么保护明月怎么这么早回来？那个路远的没有发现是你吗？没有，不过他的轻功太好，咱们还是谨慎点好。等他睡了再说吧。后半夜我来打探，你留在这儿。为什么？我怕那个赵我环还会再回来。你还怕他？我怕没忍住杀了他，你再杀了我。兄弟们，你们看我找到了什么？哎，老头的大牙，我也找到了啊！脚趾，我看看。哎呀，现在呢，简公子找到了白胖子的手，生仙子那老头呢，已经有了壮汉的鼻子。我们今天又找到两个，所以说，只要再找到老婆婆的眼珠子。和女孩身上不知道什么东西的东西，我们六块碎片就齐了。嗯，说的容易，越到后边越难找。<笑>你这个人做事就要有信心嘛。哎，少侠，简少侠、哦，今天呢大家都辛苦了，我先回去睡觉了，明天继续。嗯。
那我回去喝酒去了。你不睡吗？哦，我就先不睡了，我要抓紧找到巧手堂。你先睡吧。嗯，保重。嗯。剑兄，赵兄，你怎怎么成这副样子了？你不是去找明月了吗？哎哎哎哎！你身上怎么这么凉？哎哎，赵兄，啊啊！你身上怎么那么热呀、啊？赵兄，对不起，我不应该骗你。其实我的武功根本就不高，我就不应该出来闯荡江湖。你可别这么说啊！这一路上要是没有你的话，我的命有可能早就没了呢。我小的时候住在王屋山脚下的一个小山村里，那时候我爹常年在外闯荡江湖，全村的人都知道他是一个大侠，他的武功了得，在江湖上惩奸除恶，干了不少大事儿。因为我是大侠的儿子，所以大家都特别的尊重我。再加上我天生神力，从来大家就没输过。我当时特别的骄傲，我想着我长大了一定会成为一个大侠。直到十五岁那年，我离开了村子，去找我爹。我在一个小酒馆里发现了他，他正在给别人说书。他把自己闯荡江湖的所见所闻，编成了故事，讲给大家听。他没有闯荡过江湖，他根本就不是什么大侠，他就是酒馆里说书的。别说行侠仗义了，就连一些喝多的地痞无赖，他都没办法教训人家。他骗了我，骗了我娘，骗了全村的人。当我知道这个消息的时候，我的天都要塌！你把真相告诉你娘了吗？那样的话，她就太可怜了。我把这件事隐瞒了下来。从那时候起，我就开始用尽各种办法，自学武功，苦练刀法。外面的人看见我这么的努力，还以为是我见到了我爹。得到了他的真传，我就是想早日成为一个大侠，一个比传闻中我爹还厉害的大侠。只有这样，他们才能记住我，忘记他，这段屈辱的事情才能过去。怪不得你的刀法招数都这么好听，原来都是从说书里来的，只能靠这些去吓唬别人了。但是你天生神力。能打得过你的人也并不多呀，以至于久而久之，我真的就认为自己是一个高手。直到今晚，我遇到了石榴，他的攻击，招招致命。原来是石榴啊，是他让我原形毕露，让我发现我赵五环除了空有一番力气，其他的什么都没有。你是不是也觉得我特别的没用？我是真的很想赢，因为我真的很想见到明月，一个手无缚鸡之力的小哑巴，他居然能为了我去挡圣仙子的剑，而且他当时的眼神我看见了，特别的坚定。好了，赵兄，胜败乃兵家常事。我觉得明月姑娘会明白你的心意的。你还能看到你爹，管他是什么大侠还是说书的，不像我。我第一眼看到他的时候，就是在血泊里。
我连跟他说话的机会都没有。想知道他到底是个什么样的人，也只能从手札里去猜想。金兄，对不起啊，勾起了你伤心的往事。你爹虽然不在了，但是你还有我这个好兄弟。我想和你结拜为兄弟。怎么了？你是神机谷的少谷主，我在江湖上什么都不是。你这样的一个名门，难道就不介意和我这个武功不高的人成为兄弟吗？结义兄弟，一看人品，二看性格，三看缘分。直接教武功高的，那和做生意有什么区别？还谈什么义气？我不会武功，我只知道，我想和你成为天底下最好的兄弟。苍天在上，父亲大人在上，我简不知，我召我还，结为兄弟。从今以后，生死相托，吉凶相救，一起闯荡江湖，行侠仗义，有福同享，有难，有难，我召我还党。少兄，我想送你个礼物。什么礼物？你拿去好好看看。李，李氏刀谱。以后就要靠你自己的努力了雨打落在人群。